উন্নয়ন প্রকল্পে অরিলুট যেন থামছে না সম্প্রতি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পে প্রতিটি লিফটের দাম দুই কোটি প্রতিটি এসি বান্ন লক্ষ প্রতিটি সিকিউরিটি গেট লাইট আঠেরো লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে এভাবে অন্যান্য জিনিসের দামও ধরা হয়েছে আকাশ চুম্বি প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় অসহায়ত্ব এখন চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছেছে বর্তমানে অক্সিজেন সংকট চলছে সব হাসপাতালে অক্সিজেন সিলিন্ডার নেই গত রাতে আমাদের একজন ওলেমা দলের একজন নেতা তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় আমাকে ফোন করেছিলেন ফোন করে তিনি আর্তনাদ করছিলেন আকুতি করছিলেন যে তাকে একটা আইসিউর ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক কিন্তু বারবার বিভিন্ন তদবির করেও সেই আইসিউর ব্যবস্থা থেকে করা হয়নি পারা যায়নি আমাদের ঢাকা মহানগরের উত্তরের যে সাধারণ সম্পাদক আসনুল হাসান তিনি তিন দিন ধরে চেষ্টা করেছেন একটা আইসিউ পাওয়ার জন্য কিন্তু তিনি আইসিউতে দিয়ে কোনো হাসপাতালে তিনি ভর্তি হতে পারেননি শিকদার আমি দুঃখিত শাহাবুদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি সেখানে ইন্তেকাল করেছেন অক্সিজেন সিলিন্ডার নেই কৃত্রিমভাবে দাম বাড়ানো হচ্ছে এদিকে প্রয়োজনীয় ওষুধের দামও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অমানবিকভাবে প্রশ্ন হলো সরকার নীরব কেন সরকারের ভূমিকা কি তদপরি আগামী বাজেটে সরকার স্বাস্থ্য খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়েছে এ মুহূর্তে মানুষের জীবন বাঁচানোই সর্বাধিক গুরুত্ব পাওয়ার কথা সরকার সেই খাতকেই অবমূল্যায়ন করেছে করোনা শনাক্তের তৃতীয় মাসে এসে ঊর্ধ্বমুখী করোনা সংক্রমণের কারণে অনিশ্চিত এক বিভীষিকাময় শঙ্কায় নিমজ্জিত হয়েছে জাতি করোনা সংক্রমণ রোধ করতে না পারলে কোনোভাবেই অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধান করা সম্ভব নয় স্বাস্থ্য খাতে এমন ঝুঁকি থাকলে অর্থনীতির স্বস্তির কোনো অবকাশ নেই প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে আমরা মনে করি তিন বছর মেয়াদি পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার আলোকে বাজেট প্রণয়ন করা উচিত পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোয় মুদ্রা ও রাজস্ব নীতির সমন্বয়ে নতুন ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে অর্থনীতির ক্রম রাসমান সংকোচন রোধে কর্মসংস্থান ধরে রাখতে হবে আয় সংকোচন রোধ করতে হবে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে এই সংকটে মানুষের সার্বজনীন মৌলিক প্রয়োজনীয়তা যেমন খাদ্য স্বাস্থ্য সামাজিক নিরাপত্তা শিক্ষা বাসস্থান ইত্যাদি প্রদানে সরকারের ব্যর্থতায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে পুনরুদ্ধার প্যাকেজ ও মুদ্রানীতি সহজ করা সহ কিছু নীতি পদক্ষেপ নেওয়া হলেও তা পর্যাপ্ত নয় সামাজিক নিরাপত্তা জাল নামে কিছু কর্মসূচি থাকলেও তা নিতান্তই অপ্রতুল উপরন্তু এই কর্মসূচিটি উলঙ্গভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত জনসেবার খাতগুলো তো বরাদ্দ দিন দিন কমেছে কৃষি শিল্প সেবা খাতের দুর্বলতাও করোনা কালে উন্মোচিত হয়েছে প্রিয় সাংবাদিক বৃন্দ করোনার প্রভাবে ভোগ চাহিদা সরকারি ব্যয় আমদানি ও রপ্তানির সুযোগ রপ্তানির সূচক দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়েছে ফলে জিডিপি প্রবৃদ্ধি কমে যেতে বাধ্য কর্মহীন মানুষের আয় কমে যাওয়ায় কেনাকাটা কমে গেছে সঞ্চয় হ্রাস পাচ্ছে ফলে বিনিয়োগও কমে যাবে করোনার কারণে মাস মাসে প্রবাসী আয় বারো শতাংশ কমেছে দেশের ভেতরে ও বাইরে এভাবে আয় কমে যাওয়ায় ভোগ ব্যয়ও অনেক কমে যাবে গ্রামীণ অর্থনীতিতে এর প্রভাব প্রকটভাবে দেখা দেবে আমাদের দেশে ব্যক্তি খাতের ভোগ ব্যয় জিডিপি সত্তর শতাংশ এদিকে ছয় মাসে রপ্তানি আয় কমেছে প্রায় ছয় শতাংশ গণপরিবহন সংকটে কৃষক ও পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না ফলে পরবর্তী মৌসুমে এরা উৎপাদনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে বিভিন্ন ক্ষুদে ব্যবসায় ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প পর্যটন ও সেবা খাত সহ সকল প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কার্যক্রম অচল হয়ে গেছে সঞ্চয়হীন মানুষ মন্দাক্রান্ত সেক্টরকে সরকারকেই অর্থ প্রদান করে বাঁচিয়ে রাখতে হবে যেহেতু মন্দাকালীন বিনিয়োগ ভোগ ব্যয় ও রপ্তানি কমে যায় সরকারকে সামষ্টিক চাহিদা বাড়াতে বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে সরকারি বিনিয়োগ বাড়ালে মোট দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি বেড়ে যাবে প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ আমরা মনে করি আগামী বছর বাজেট প্রণয়নে আমি পয়েন্টসগুলো আপনাদেরকে বলছি আমরা বিগত চার এপ্রিল জরুরি ভিত্তিতে নগদ সহায়তা প্রদান তৈরি খাদ্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী বিতরণ ছিন্ন মূলদের জন্য অস্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র খোলা 
গার্মেন্টস ও রপ্তানিমুখী শিল্প প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প এসিমি খাত খাদ্য সংগ্রহ প্রবাসীদের জন্য আর্থিক সহায়তা সাপোর্ট প্রদান স্বাস্থ্য খাতের জরুরি উন্নয়ন ও অপ্রত্যাশিত খাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাতাশি হাজার কোটি টাকার যে জরুরি আর্থিক সহায়তা প্যাকেজ প্রস্তাব করেছিলাম সেটিকে আগামী বাজেট প্রণয়নের প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি এ সংকটকালে অর্থনৈতিক প্রবৃত্তির দিকে জোর না দিয়ে মানুষের জীবন রক্ষা ও জীবিকার বিষয়ে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে মন্দাকালীন বিনিয়োগ ভোগ ব্যয় ও রপ্তানি কমে যাওয়ায় সামষ্টিক চাহিদা বাড়াতে সরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে আভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধিতে সর্বাধিক জোর দিতে হবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সার্বজনীন মৌলিক প্রয়োজনীয় যেমন স্বাস্থ্য সামাজিক নিরাপত্তা শ্রম কল্যাণ কৃষি শিক্ষা স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে কৃষি শিল্প সেবা খাতের বহিমুখীকরণ উৎপাদন ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা উৎপাদনশীলতা ও প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার মতো কৌশলগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি লাভজনক বাণিজ্যিক কৃষি খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কৃষি ও গ্রামাঞ্চলের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ আয় রোজগার বাড়াতে হবে সহজ শর্তে ব্যাপকভাবে কৃষি পোলট্রি ও লাইভ স্টক ঋণ প্রদান করতে হবে তৈরি পোশাক সহ রপ্তানি খাতে সহায়তা অব্যাহত রাখতে হবে রপ্তানি বহুমুখীকরণ করতে হবে বিকল্প বাজার খুঁজতে হবে বাজারে নগদ অর্থ প্রবাহ নিশ্চিত করতে সক্রিয় মুদ্রানীতি গ্রহণ করতে হবে মুদ্রানীতিকে স্থিতিশীলীকরণ ও উন্নয়নমুখী দুটো দায়িত্ব পালন করতে হবে এই জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে তার ঐতিহ্যগত অভিভাবকের ভূমিকা অবতীর্ণ হতে হবে প্রয়োজনে কনভেনশনাল পদ্ধতির বাইরে গিয়ে হলো অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে নানামুখী সংস্কারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে গত চার এপ্রিল বিএনপি প্রদত্ত অর্থনৈতিক প্যাকেজে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল লক্ষ্য খাদ ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট পুনরুদ্ধার কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে জোর দিতে হবে দারিদ্র্য বৈষম্য দূরীকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর সংকটকালে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব এ দায়িত্ব বাজারের উপর ছেড়ে দিলে হবে না কর্মহীন কর্মক্ষম বেকার কর্মে নিয়োজিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রাতিষ্ঠানিক জীবন চক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা দূর করতে হলে তাদেরকে নগদ অর্থ সহায়তা সাপোর্ট দিয়ে সক্ষমতা তৈরি করতে হবে কেননা পুনরায় করোনার মতো আরেকটি ধাক্কা এলে মানুষ দুর্বিষ পরিস্থিতিতে নিপতিত হবে আর বিশ্বে করোনা ইতিমধ্যেই পুনরায় ধাক্কা দেওয়ার দৃষ্টান্ত ঘটছে যেমন দক্ষিণ কোরিয়া চীন এবং সিঙ্গাপুরে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রবর্তন সর্বজনীন জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা গঠন ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে শিক্ষা খাতে ব্যাপক বিনিয়োগের পাশাপাশি কৃষি শিল্প সেবা খাতে কর্মসংস্থান ধরে রাখা এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী ক্ষেত্রগুলো বিশাল প্রণোদনার দাবিদার রাষ্ট্রের অর্থ জনগণেরই অর্থ জনগণের অর্থ যাতে মুষ্টিমেয় না হাতে না যায় প্রণোদনা কেবল প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদেরকেই দেয়া নিশ্চিত করতে হবে মনে রাখা দরকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান জরুরি কিন্তু কর্মসংস্থানই মূল নিয়ামক করোনা কালের চোখে আঙ্গুল দিয়ে ডেকে দিয়েছে সারা দেশে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কিভাবে ভেঙে পড়েছে জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে স্তর করতে হবে পুনর্গঠিত করতে হবে এবং দীর্ঘ মেয়াদে স্থিতিশীল করতে হবে প্রকৃতপক্ষে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে পুরো ঢেলে নতুন করে সাজাতে হবে বিগত চার এপ্রিল বিএনপি ঘোষিত আর্থিক প্যাকেজে স্বাস্থ্য খাতকে গুরুত্ব দিয়ে প্রাথমিকভাবে জরুরি ভিত্তিতে পনেরো হাজার কোটি টাকা বাড়াতের কথা বলা হয়েছিল দীর্ঘ মেয়াদে এমন টেকসই স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ইনস্টিটিউশনালাইজ করতে হবে যাতে সাধারণ স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি করোনা জাতীয় মহামারীর মতো সংকট মোকাবেলায় পর্যাপ্ত সংখ্যক বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয় যারা যুদ্ধকালীন সময়ের মতো সর্বদা প্রস্তুত থাকবে একটি ইনবিল সিস্টেমের আওতায় প্রিয় সাংবাদিক বৃন্দ জীবন চক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম সর্বজনীন স্বাস্থ্য শিক্ষা বাংলাদেশে বিশাল সংখ্যক মানুষ এখন আয় রোজগারহীন ক্ষুধার্থ ও নিরাপত্তাহীন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষ করে দিন আনে দিন খায় এ শ্রেণীর অনানুষ্ঠানিক খাতের খেটে খাওয়া মানুষদের সার্বজনীন সামাজিক কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা বেকার ভাতা প্রতিদ্বন্দ্বী ভাতা শিশু প্রতিপালন ভাতা পেনশন ভাতা আবাসন সুযোগ সুবিধা স্বাস্থ্য ভাতা দিতে হবে 
শুরুতে জিডিপি ছয় থেকে সাত শতাংশ এই খাতে বরাদ্দ করতে হবে এই খাতে অর্থ বছরে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল জিডিপির এক দশমিক শূন্য এক পার্সেন্ট বাজেটের পাঁচ দশমিক ছয় পার্সেন্ট মাত্র প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ নগণ্য বাজেট চিকিৎসা উপকরণ স্বল্পতা অবকাঠামোগত দুর্বলতা নিম্ন খাতের স্বাস্থ্যসেবা ও অপরিকল্পিত খরচ সহ বিবিধ কারণে স্বাস্থ্য খাত হুমকির সম্মুখীন স্বাস্থ্য খাতের চ্যালেঞ্জগুলো সার্বিকভাবে নির্ধারণ করে কৌশলের সাথে স্বাস্থ্য বাজেট বিন্যাস করতে হবে করোনা সংকট থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামী বাজেট থেকে স্বাস্থ্য খাতে সুস্পষ্ট সংস্কার রূপরেখা দিতে হবে জাতীয় পরিচয় পত্রের আলোকে প্রতিটি মানুষকে জাতীয় স্বাস্থ্য কার্ড প্রদানের মাধ্যমে সার্বজনীন জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্য ভাতার আওতায় নিয়ে আসতে হবে প্রত্যেকের জন্য পারিবারিক ডাক্তার নার্স ও অবকাঠামো সহ সামগ্রিক ব্যয় নির্বাহে জিডিপির পাঁচ শতাংশ বরাদ্দ করতে হবে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ঘোষিত বিএনপির ভিশন টোয়েন্টি থার্টিতে সকলের জন্য স্বাস্থ্য এবং ইউনিভার্সাল হেলথ কেয়ার নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে জিডিপির পাঁচ পার্সেন্ট ব্যয় এবং প্রত্যেকের জন্য নথিভুক্ত ডাক্তার জিপি যেটাকে জেনারেল ফিজিশিয়ান বলা হয় নথিভুক্ত ডাক্তার রাখার অঙ্গীকার করা হয়েছে আমাদের সেই ভিশন টোয়েন্টি থার্টিতে বিএনপি ভিশন টোয়েন্টি থার্টিতে এদিকে চলতি অর্থ বছরে সরকারের স্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দ ছিল জিডিপির শূন্য দশমিক আট আট যা বাজেটের চার দশমিক নয় মাত্র করোনা সংকটকালে আমাদের ভঙ্গুর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার করুণ চালচিত্র উন্মোচিত হয়েছে এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য যেখানে স্বাস্থ্য খাতে বিশাল বরাদ্দ সমেত আমূল সংস্কার অনিবার্য বাস্তবতা সেটাকে উপেক্ষা করে গতানুগতিক স্বাস্থ্য বাজেট দিতে যাচ্ছে সরকার দুই চারটি নতুন প্রকল্প নেওয়া আর গবেষণা বরাদ্দ বৃদ্ধিতেই সীমাবদ্ধ থাকছে সরকার ষোলো সতেরো কোটি মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বছরে মাত্র পঁচিশ হাজার কোটি টাকার মতো খরচ করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় যা জিডিপির এক শতাংশেরও কম এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় আটচল্লিশটি দেশের মধ্যে সবচেয়ে কম আশ্চর্যের বিষয় হলো আসছে বাজেটে স্বাস্থ্য খাতের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ চলতি অর্থ বছরের চেয়ে কমে যাচ্ছে বলে জানা গেছে স্বাস্থ্য জনসংখ্যা ও পুষ্টি প্রকল্পে আগামী অর্থ বছরে পাঁচ হাজার চল্লিশ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে বলে জানা যায় যে অর্থ এই মুহূর্তে স্বাস্থ্য সেক্টর বিশেষায়িত হাসপাতাল ভেন্টিলেটর অ্যাম্বুলেন্স অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্য কাজে ব্যবহার করা যেত প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ শিক্ষা প্রযুক্তি ও গবেষণা চলমান উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম নতুন জ্ঞান সৃষ্টি দক্ষতার বিকাশ ও সক্রিয় নাগরিকত্ব সৃষ্টিতে ব্যর্থ হচ্ছে করোনা সংকটকালে ইন্টারনেটের ব্যবহারের গুরুত্ব আরও বেশি স্পষ্ট হয়েছে বিশেষ করে ভার্চুয়াল যোগাযোগ ভিডিও কনফারেন্সিং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক টুইটার ইত্যাদির গুরুত্ব বিবেচনায় আইটি প্রযুক্তি গবেষণা খাতে বিশেষ বরাদ্দ দিতে হবে কেননা এ খাত ভবিষ্যতে অন্যতম বিকল্প আয়ের উৎস হিসেবে বিবেচিত হবে বিএনপির ভিশন টোয়েন্টি থার্টিতে প্রদর্শিত পথে শিক্ষা খাতে জিডিপির শতকরা পাঁচ ভাগ অর্থ ব্যয় বরাদ্দ করতে হবে প্রিয় সাংবাদিক বৌদ্ধগণ কৃষিতে উৎপাদন বহুমুখীকরণ ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা দেশের চল্লিশ শতাংশ মানুষ এখনো কৃষির উপর নির্ভরশীল যতই খাদ্য স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জিত হয়েছে বলে দাবি করা হোক না কেন বাংলাদেশ এখনও খাদ্য আমদানি নির্ভর রয়ে গেছে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত খাদ্য মজুত গড়ে তুলতে হবে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষের জন্য কোটি টাকা বরাদ্দের কথা জানা গিয়েছে বলা হচ্ছে করোনা মোকাবেলায় ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের জন্য এই ভর্তুকির বরাদ্দ রাখা হচ্ছে কিন্তু প্রকৃত চিত্র হচ্ছে চলতি অর্থ বছরের মতো আগামী অর্থ বছরেও এলএনজি খাতে ভর্তুকি দেওয়া হবে আট হাজার পাঁচশো কোটি টাকা আমি আবার রিপিট করছি আগামী অর্থ বছরেও এলএনজি খাতে ভর্তুকি দেওয়া হবে আট হাজার পাঁচশো কোটি টাকা বিদ্যুৎ খাতে দিতে হবে নয় হাজার কোটি টাকা এমন কি শুধু চুক্তির শর্ত প্রতিপালনের জন্য কোন রূপ বিদ্যুৎ না কিনেও বেসরকারি খাতের রেন্টাল পাওয়ার কোম্পানিগুলোকে প্রতি বছর চার হাজার কোটি টাকা সরকার ভর্তুকি দিচ্ছে চুক্তি করার সময়ই এই শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে যাতে করে বিদ্যুৎ উৎপাদন না করেও সহজে সরকারি কোষাগার থেকে টাকা লুট করে নেওয়া যায় আর এই জন্যে যারা দায়ী 
তাদেরকে আইন করে ইম্পিউনিটি দেওয়া হয়েছে প্রতি বছর চার হাজার কোটি টাকা করে দু হাজার বারো থেকে দু হাজার বিশ পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ হাজার কোটি টাকা কেবল এই খাতে দুর্নীতি করা হয়েছে এবারে ভর্তুকির বরাদ্দ সেই টাকাই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অথচ দিন মজুর শ্রেণী হত দরিদ্রদের জন্য নগদ সহায়তা প্রদান ছিল অত্যাবশ্যক বিশ্বের অন্যান্য দেশে তারা সকল নাগরিকের জন্যই করেছে নগদ অর্থ সহায়তা না দিয়ে স্বল্প মূল্যে চাল বিক্রয় করে তো কর্মহীন সহায় দরিদ্রদের পেটে ভাত দেওয়া যাবে না অধিকাংশই তো চেলে চাল কেনার সমর্থই নেই নগদ অর্থ সহায়তা না দিয়ে চাল বিতরণের এই সুযোগকে কিছু দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিগত আশীর্বাদ হিসেবে নিয়ে কিভাবে ত্রাণের চাল লুট করেছে তা ইতিমধ্যেই আপনারা জেনেছেন এই ধারাবাহিকতায় আগামী বাজেটে নগদ অর্থ সহায়তার পরিবর্তে ত্রাণের নামে পুনরায় চাল বিতরণের ব্যবস্থা করে দিয়ে দুর্নীতির অপার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে প্রিয় সাংবাদিক বৃন্দ করোনা ভাইরাস কারো কারোর জন্য আশীর্বাদ হয়েছে অনেকে এটাকে কাঁচা টাকা বানানোর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে ও এম এস কার্ডের তালিকায় আওয়ামী লীগের ধনীদের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে পঞ্চাশ লক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে জনপ্রতি আড়াই হাজার টাকা করে ঈদ উপহার দেওয়ার কথা বলে যে সামান্য টাকা দেয়া হয়েছে তা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার নিতে চারটি মোবাইল নাম্বারে তিনশো ছয় ব্যক্তির নাম শিরোনামে সংবাদ বেরিয়েছে আবার সরকার ঘোষিত ব্যাংক ঋণ প্যাকেজগুলোর ক্ষেত্রেও আছে নানা ছিদ্র বলা হয়েছিল ঋণ খেলাপিরা কোনো প্রণোদনার সুযোগ পাবেন না কিন্তু এগারো মে তারিখে জানা গেছে শিল্প খাতে ঋণ প্যাকেজ থেকে ঋণ খেলাপিদের জন্য ঋণ প্রদানে যে বিধি নিষেধ ছিল তা তুলে নেওয়া হয়েছে বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর এগারোই মে একজন অর্থনীতিবিদের মতে ঋণ খেলাপিরাই তো প্রণোদনার সব অর্থ খেয়ে ফেলবে অন্যরা বা ভালো উদ্যোগ তারা কিছুই পাবে না এতে ব্যাংকগুলো আরো সংকটে পড়বে যা তাদের জন্য অশনি সংকেত করোনার আগে সরকার ও সরকার দলীয় লোকে নানাবিধ অনিয়ম বিদেশ অর্থ পাচার ক্যাসিনো কেলেঙ্কারি বিচার বহির্ভূত হত্যা মেগা প্রকল্পের মেগা চুরি বিনা কারণে অযৌক্তিকভাবে প্রকল্প ব্যয় বাড়িয়ে অর্থ আত্মসাত বিদ্যুৎ না কেনো ক্যাপাসিটি চার্জের নামে বছরে বছরে হাজার কোটি টাকার ভর্তুকি ব্যাংক ও শেয়ার বাজার লুট ইত্যাদি সহ নানা নজিরবিহীন দুর্নীতির কথা মানুষ বলেনি প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ কোভিড উনিশ বিশ্বব্যাপী সমাজ অর্থনীতি রাজনীতি সব কিছুর মধ্যেই এক ধরনের পরিবর্তনের আভাস দিচ্ছে নিউ অর্ডার আমূল পরিবর্তন না করলে অর্থনীতি অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থবির হয়ে যাবে এবং সামাজিক স্থিতিশীলতায় বড় ধরনের আঘাত আসবে এই পরিবর্তন কিভাবে ঘটবে তা নির্ভর করবে রাষ্ট্রের সঙ্গে জনগণের সম্পর্কের উপর অর্থাৎ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের কাছে সরকার তার কতটুকু জবাবদিহি তার উপর পরিবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থা থেকে কিভাবে দেশ লাভবান হবে তা অবশ্যই রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার উপর নির্ভর করবে এই রাজনৈতিক প্রজ্ঞা তখনই কাজ করে যখন দেশের স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিরাজমান থাকে যা আমাদের দেশে বর্তমানে চরমভাবে অনুপস্থিত বর্তমান সরকার জনগণের কাছে কোনো জবাব দিতা করে না তারা জনগণের ভোটেরও তো আজ্ঞা করে না একটা প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তারা আসার কারণে এই সরকারের কোনো বৈধতাও নেই তারপরও এই মহাসংকটের সময়ে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে আমরা দল মত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় প্রয়াসের আহ্বান জানিয়েছিলাম সরকার তা গ্রাহ্য না করে পুরো জাতিকে আজ চরম ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছে করোনা সংকট মোকাবেলায় ব্যর্থতা এবং এর সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিণতির দায় বর্তমান আওয়ামী সরকারকে বহন করতে হবে আপনাদের ধৈর্যের জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আমি শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে জি বলুন আমি আমাদের সময় থেকে জি কেমন আছেন জি ভালো আপনি ভালো আছেন জি মাননীয় মহাসচিব 
মহাসচিব আমার একটা বিষয় যে আপনারা দীর্ঘদিন ধরে যে রাজনীতি করছেন গঠনমূলক রাজনীতি যেটা বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত প্রয়োজন আপনাকে ধন্যবাদ প্রশ্ন হচ্ছে সেটা যে আপনারা ইতিপূর্বে করোনার কারণে আর্থিক প্যাকেজের প্রস্তাবনা দিয়েছিলেন প্রস্তাবনা দিয়েছিলেন এর আগে আর এবং আজকে আপনারা বাজেট ভাবনা বলে আর একটা প্রস্তাবনা সরকারকে দিয়েছেন জি আমরা বরাবরই যেটা লক্ষ্য করেছি আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে যে তারা কাউকে কোনো গুরুত্ব দেয় না বিশেষ করে যে জনগণ যাদের মানে জন্য দেশ সরকার রাষ্ট্র তাদের কি তারা কোনো গুরুত্ব দেয় না কারণ তারা ভোটের রক্ত অক্ষা করে না ভোট নেয় না আগের রাত্রেই আপনার সব কিছু করে ফেলে সুতরাং তাদের তো কারো কাছে জব দিই নেই আজকে আমরা আমাদের দায়িত্বশীল বিরোধী দল হিসেবে একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী জনগণের ক্ষমতায় বিশ্বাসী একটি দল হিসেবে এবং একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে বিশ্বাসী বলে আমরা কিন্তু ঠিক আপনি যেটা বলেছেন যে আমরা কোভিড উনিশের ব্যাপারে আমরা প্যাকেজ অর্থনৈতিক প্যাকেজ প্রস্তাব দিয়েছিলাম আজকেও আমরা ঠিক একইভাবে এই বাজেটের একটা ভাবনাগুলো আমরা দিচ্ছি এটা আমরা আজকে নয় আপনার আমি আগেই বলেছি যে আমরা এটা বিরোধী দলে আসার পর থেকেই কিন্তু আমরা আমাদের এই বাজেট ভাবনাগুলো আমরা দিয়ে আসছি আওয়ামী লীগ কখনোই কোনো ভিন্ন মতকে তারা টলারেট করে না সোজা ইংরেজিটা বলা এইভাবে বলা হয় টলারেট করে না তারা নিতে চায় না এখানে তারা একটা অদ্ভুত রকমের একটা কি বলবো এটা অহংকার আত্মম্ভরিতা অথবা আপনার একটা কমপ্লেক্সে সাফার করে তারা যে কারণে তারা বিজ্ঞজনের বা অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর বা বিশেষজ্ঞ যারা আছেন তাদের মতামতগুলোকে তারা কোনো গুরুত্ব দেন না যে কারণেই তাদের ব্যর্থতাটা চরমে ওঠে এবং আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন যে উনিশশো সালেও একইভাবে তখন তারা সেই দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন তাকে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং তখন যে সংকট তৈরি হয়েছিল অর্থনৈতিক সংকট সেটা তারা সমস্যা সমাধান করতে পারেন আজকেও ঠিক একইভাবে সমস্ত বিরোধী দলগুলোকে বাদ দিয়ে নিজেদের জেদকে বজায় রাখতে গিয়ে কিন্তু তারা একইভাবে আজকে যে মূল প্রস্তাবগুলো আছে পরামর্শগুলো আছে যেটা আমরা দিচ্ছি সব সময় আমরা দেখবেন ওরা একটা গদবাদের কথা বলেন আমরা কোনো কিছুই বলি না আমরা কিছু করি না আমরা ইতিবাচক এতে তো সম্পূর্ণ একটা আমরা ভাবনা দিয়ে দিয়েছি ইটস এ কমপ্লিট পিকচার যে আমরা এইভাবে আসুন আসুন এইভাবে কাজ করার চেষ্টা করুন আপনি পুরোটাই করবেন না সবটাই করুন তাও না কিন্তু এটাকে আপনি বিবেচনায় নেবেন এই ধরনের ঘোষণাও কিন্তু একটা ইতিবাচক অবস্থার সৃষ্টি করে কিন্তু তার দুর্ভাগ্যজনকভাবে দেখবেন গতকালই আগামীকালই তারা বলবেন বা অত আজকেই বিকেলে বলবেন যে একটা আপনার একেবারেই অগ্রহণযোগ্য আপনার একটা প্রস্তাব দিয়েছে যেটা আপনার কিছুটা বলা যেতে পারে যে 